So, sa mga customer po ng uh, PLTT Home Piper, pwede nyo pong iset up ang inyong uh, router para magkaroon kayo ng up to 8 uh, Wi-Fi. So, paano gawin yun? Uh, kailangan natin magbukas ng internet browser. Pumunta sa default gateway ng PLDT router. Ito po yung IP address na 192.168.1.1 And press enter or go. And then, click ko ngayon ito ang lalabas sa inyong uh, browser. Click nyo lang po yung details sa baba. Gumagamit po ako ngayon ng internet explorer ni Microsoft. So, pero similar po naman yung lalabas sa mga uh, isa ibang browser. Details. Click natin yung details. And go on to the web page. Yan, lalabas na yung, yung ating login page. Then enter your username and password. Click uh, login. And yan. Pagka-login po, punta kayo sa network, network tab. Yan. And sa left side, may options ng WLAN settings. Click nyo po yung advance. Yan. Dito po sa advance, mag-i-enable mag mag po tayo ng apat na SSID. Ito po yung pangalan ng Wi-Fi natin. Dito po sa advance settings, mag-i-enable po tayo ng apat na SSID. So, na so, magiging equivalent po siya sa apat na Wi-Fi. Okay. Then, punta kayo sa SSID options. Yan, nakikita po ninyo yun. Makikita po ninyo may apat na options. Sabi sabihin, apat na Wi-Fi ang pwedeng magawa dito. O ma-enable. Number one, ito na yung default na naka-enable. Yan. Ito siya. Yan, ito yung SSID name, ito, pwede baguhin. And kung gusto nyo po ng, na may password, syempre, click nyo po yung security security mode. Yan siya. Then, pili po kayo ng isa except yung open hanggang with auto. Kung gusto nyo may password na maayos, WPSK hanggang dun po sa huling options. And then, sa iba ba, ilagay nyo yung passphrase ninyo, yung password na nyo. Wi-Fi. Then, click Apply. Ayan. Then, next po, yung number 2. Choice lang natin yung number 2 din. Click Enable. Ito yung default na SSID name ng PLDT Home Piper. Ayan. So, the same procedure po, this number 1. Okay. Pwede pong baguhin yan. And, sa iba ba, change po ninyo sa sa WPSK and uh, WPA A2 alin man dito sa tatlong to para pwede kayong maglagay ng password then enable again click apply again ito naman tayo sa 3 yan oops click natin yung enable yan naka enable na yata then to SSID pwede natin baguhin yan again Pati security mode, pwede yung baguhin. Then, pero hindi muna natin lalagyan ngayon ng, lalagyan ngayon ng password para save time. And, click apply. And, number 4. Click enable. And, as I said, okay na yan. So, importante lang yung enable para mag-broadcast yung SSID. Dito sa SSID, pwede ninyong i-hide yung pangalan. Pero still, pwede kayong mag-connect sa SSID na yun. O doon sa Wi-Fi na yun. Paano? I-input lang ninyo sa inyong device manually. Okay. Then, click wife. Click apply. Ayan. So, meron na tayong apat na SSID. Sabi ko kanina walo, mayroon pa another 4 dito sa 5G advance. So, click natin yung 5G advance naman. So, yan. Yung unang advance, unang apat, para yun sa 2.4 GHz na Wi-Fi frequency. Click natin ulit itong SSID choice. 
Magsimula tayo sa 1. Ayan. Naka-enable din yung aking number 1. Then, pinalatan ko na rin dito na SSID. Tsaka yung passphrase, security mode. Napalatan na rin. Then, naka-enable siya. Apply. Then, ganun din po yung gagawin sa sa 2, 3, 4. Subukan natin number 2. Enable natin. Ito, hindi natin mo napapalatan. Pero, ayan. Siyempre, sa gusto nyo palitan yan, madali lang naman click lang nyo to then input ninyo yung gusto nyo yung password hindi ko muna lalagyan then apply and number 3 okay. click in all and apply yan, number 4 yan ball click apply So, yan. Mayroon tayong walong SSID number na nagbo-broadcast o SSID name na nagbo-broadcast sa inyong Wi-Fi. So, para na rin kayo may doong apat na Wi-Fi sa inyong bahay. Check natin kung naki-enable na talaga. So, check, click natin itong status kalapit ng uh, network tab. And wireless status. Ayan. Sa wireless status, Ayan, may apat na SSID na naka-enable. Ibig sabihin, madidetect na siya ng inyong device. So, nasa channel 1 siya. Then, yung another 4, narito siya sa 5G wireless status. Ayan. So, yan Meron silang apat. So, bali, walo. So, yun po yung pag pag uh, i-enable o pagkakaroon ninyo ng ito po yung panan para magkaroon kayo ng walong wifi o wifi sa inyong bahay or SSID magkaiba po yung 2.4 at uh, 5 gigahertz na wifi connection so in, 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 mas mabilis yung 5 gigahertz connection yun nga lang po um, hindi siya supported sa mga lumang sa mga old model lang all unit na uh, mga devices. So, karaniwan, may 2.4 GHz sa mga Wi-Fi para, ma, para maging compatible sa mga old devices. So, yun po.